हाय आई एम सिद्धि पिछले क्लास में हम आइसो को पढ़ चुके हैं तो आइसो को का टाइप एंड सेप डिफरेंट डिफरेंट होता है गुड्स के सब डिटेबिलिटी पे तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट होता है और क्यों डिफरेंट होता है तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट्स और फंक्शन को डिनोट करते हैं आइसो को उसे एंड उसका जो भी कम्बिनेशन हो आइसो को इनका जो कर होता है वो कम्बिनेशन को शो करता है इनडिफिनेट कम्बिनेशन को शो करता है वो जो स्मूथ कर्व होता है हम लोग तो बस एक ही कर्व यही पढ़े हैं ना बस स्मूथ कर्व के बारे में पढ़े हैं जो कि प्रोडक्शन फंक्शन में यूज़ होता है बट इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट सेफ होते हैं और वो क्यों होता है गुड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है लेबर एंड कैपिटल इन दोनों का सब चीज सब ट्रेबलिटी जहाँ तक संभव होता है उसी अनुसार इसका सेप भी अलग अलग होता है तो आज हम पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप का सेप होता है तो फर्स्ट है लीनियर आइसो कोइंट लीनियर आइसो कोइंट दिस टाइप अज्यूम्स परफेक्ट सबसे ट्रेबलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अ गिवेन कमोडिटी में बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग ऑनली कैपिटल और ऑनली लेबर और बैन इन्फिनिटी कम्बिनेशन ऑफ के एंड एल मतलब ये इस टाइप का जो कर्व होता है आइसो कोइन का लीनियर आइसो कोइंट ये इस फिगर में दिखा रहा है लीनियर आइसो कोइन को इसमें हम तीन तरह के कम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं या तो सिर्फ हम कैपिटल के साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ लेबर के साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर इनडिफिनिट इनडिफिनिट कम्बिनेशन होता है इन दोनों के बीच का हम इसमें किसी की किसी भी कम्बिनेशन को ले सकते हैं मतलब सब्सिटेबिलिटी ऑफ फैक्चर्स पॉसिबल होता है यहाँ पे एंड बहुत सारे पॉसिबल कम्बिनेशन कम्बिनेशन भी होते हैं यहाँ पे हम सिर्फ कैपिटल को भी यूज़ कर सकते हैं सिर्फ लेबल लेबर को भी यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे तो इसलिए इसे लीनियर आइसो को इनका आता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है एंड हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा सेप कैसा होता है इनपुट आउटपुट आइसो कोइंट दिस अज्यूम्स स्ट्रिक्ट कम्प्लीमेंटरिटी स्ट्रिक्ट कम्प्लीमेंटरिटी मीन्स एक दूसरे को सबसे जूट नहीं कर सकते हैं दोनों का अलग अलग ही यूज हो सकता है तो स्ट्रिक्ट कम्प्लीमेंटरी मीन्स जीरो सब्सिटेबिलिटी जीरो सब्सिटेबिलिटी मतलब एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे एक, एक के लिए दूसरे को सब्सिट्यूट नहीं कर सकते और यहाँ पे जब जीरो सब्सिटेबिलिटी है तो मतलब यहाँ पे बहुत कम ही पॉसिबल होता है फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन का सब्सिट्यूशन देन यहाँ पे अगर सब्सिट्यूशन नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं होता है बट यहाँ पे बस एक ही पॉइंट होता है एक ही कोई ऐसा प्रोसेस होता है बस एक ही मेथड हो सकता है प्रोडक्शन करने का जहाँ पे कि ये पॉइंट ई पॉइंट जहाँ पे कि लेबर एंड फैक्टर दोनों को हम लेबर एंड कैपिटल दोनों को हम ले सकते हैं तो बस यहाँ पे मात्र एक ही कम्बिनेशन होता है एक ही मैथड ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसपे कि हम प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर कोई एक गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे बस एक ही कम्बिनेशन पॉसिबल है बाकी और कोई कम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है हम देख रहे हैं ना कि ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ अगर यहाँ पे जाते हैं तो ये कैपिटल ले सकते हैं पर लेबर तो नहीं ले सकते लेबर तो वही है लेकिन अगर ऊपर जाते जाएंगे तो सिर्फ कैपिटल बढ़ेगा लेबर तो नहीं बढ़ेगा तो ये एक आ, ये कम्बिनेशन गलत हो जाता है तो इन सारे कम्बिनेशन को हम नहीं ले सकते बस ओनली वन कम्बिनेशन आर यूजफुल फॉर प्रोडक्शन तो यहाँ पे बस एक ही कम्बिनेशन होता है एंड इस सेप को एल सेप कर कहते हैं एंड इस थ्योरी को इस थ्योरी को लियोनतिफ मेथड भी कहते हैं क्योंकि लियोनतिफ इकनॉमिक्स ने इनपुट आउटपुट मॉडल को दिया था इसीलिए इसे इनपुट आउटपुट आइसो कोइंट भी कहते हैं इस सेप का नाम है इनपुट आउटपुट आइसो कोइंट जिसमें कि ऑनली वन मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है इसमें सब्सिटेबिलिटी ऑफ गुड्स जीरो फैक्टर जीरो होते हैं बट एक ही कम्बिनेशन पॉसिबल होता है थर्ड सेप है किंग्ड आइसो कोइंट किंग्ड आइसो कोइंट जो होता है उसमें बहुत सारे बहुत सारे इनफिनाइट तो नहीं होते कम्बिनेशन बट कुछ कम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए तो एक लिमिटेड एक लिमिटेड पॉइंट के साथ जैसे कि जिस जो अगर आइसो को इन कर्व कर्व किंग हो रहा है जिस पॉइंट पे किंग होगा उसी पॉइंट पे सिर्फ हम पॉसिबल कम्बिनेशन को गेन कर सकते हैं उसके अलावा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होता है जैसे कि हम इधर ले रहे हैं तो सिर्फ कैपिटल को बढ़ा सकते हैं लेबर को नहीं तो ये भी नहीं हो सकता है लेकिन यहाँ पे 
इस पॉइंट पे ये जो किंग पॉइंट है मानते हैं ई तो इस पॉइंट पे हम लेबर एंड कैपिटल दोनों को ले सकते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबल है एंड यहाँ पे भी पॉसिबल है जहाँ पे किंग कर रहा है जिस पॉइंट पे किंग करेगा उस पॉइंट पे प्रोडक्शन पॉसिबल होगा एंड यहाँ पे भी हम लेबर एंड कैपिटल दोनों ले सकते हैं तो ये है आइसो कोइन का जिसका कि जिसको कि किंग तो आइसो कोइन करते हैं क्योंकि ये किंग हो रहा है पॉइंट पे कुछ पॉइंट पे एंड यहीं पे प्रोडक्शन पॉसिबल है एंड इस यही इसी कम्बिनेशन को ले सकते हैं प्रोडक्शन के लिए बाकी किसी भी कर पे प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है एंड इस कर को एक्टिविटी आइसो कोइन कर भी कहा जाता है क्योंकि एक रियल रियल आइसो कोइन कर का सेप ऐसा ही हो सकता है क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में यही पॉसिबल हो सकता है इसीलिए इसको एक्टिविटी आइसो कोइंट कर्व कहा जाता है एंड इस आइसो कोइन कर्व को हम लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं बेसिकली इसीलिए इसे लीनियर प्रोग्रामिंग आइसो कोइन भी करते हैं कन्वेक्स आइसो कोइंट कन्वेक्स आइसो कोइंट जो हम नॉर्मली यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में एंड जो पहले भी बता चुके हैं ये कन्वेक्स कॉइन आइसो कॉइन जो एक कंटिन्यूस आइसो कॉइंट है एंड इसमें बहुत सारे कम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं फैक्टर्स के बट एक लिमिटेड एरिया तक एक सर्टन रेंज तक अगर उस रेंज से हम बाहर जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होता है कम्बिनेशन लेना एंड उस पॉइंट के बाद हम एक दूसरे को सब्सिट्यूट नहीं कर सकते हैं जैसे कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं लेकिन इसके बाद सब्सिट्यूट करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे लेबर का मात्रा बहुत बढ़ जाता है एंड कैपिटल बहुत कम जाता है तो और हम जितना आगे जाएंगे वैसे वैसे मेरा लेबर बढ़ता जाएगा और कैपिटल बहुत कम हो जाएगा तो यहाँ पे हम एक दूसरे को सब्सिट्यूट नहीं कर सकते एक परफेक्ट क्वान्टिटी में सो so, एक रेंज के बाद हम इस इस कर पे आगे कम्बिनेशन को नहीं बढ़ा सकते तो एक लिमिटेड रेंज में ही हम कम्बिनेशन को ले सकते हैं तो इसी कर्व को हम यूज़ करते हैं और इसे स्मूथ कर्व कहा जाता है फिलहाल हम इस कर्व को इसलिए यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में क्योंकि इसको इसको मैथमेटिकली मैथमेटिकली सॉल्व करना सिंपल होता है एंड रियल में किंग आइसो पॉइंट ही है जो इंजीनियर मैनेजर एंड प्रोडक्शन एंड एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मानते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो डिस्क्रीट होता है डिस्क्रीट डिस्क्रीट मीन्स किंग टाइप होता है तो हमको तो हमें किंग ऐसो पॉइंट पे ही प्रोडक्शन करना चाहिए बट वो बट हम नॉर्मली हम कंटिन्यूस कर्व को यूज़ करते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकली सिंपल होता है एंड ये ट्रेडिशनली इकोनॉमिक थ्योरी में यही यूज़ किया जाता है एंड किंग आइसो कोइन से रिलेटेड कंटिन्यूस कर भी है जो कि मोर रियलिस्टिक लगता है किंग टाइप ही uh, जैसे कि किंग ऐसे और ऐसे होता है तो समथिंग इसी टाइप का कर होता है एंड किंग uh, का अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कंटिन्यूस आइसो कर ये सिंपल होता है प्रूव करने में और मैथमेटिकली सॉल्व करने में इसीलिए इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं एंड किंग से क्लोजर एंड क्लोजर यही कर्व है इसीलिए इस कर्व को यूज़ किया जाता है ओके बाय अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे